நம்ம ஏரோ கோச்சிங் சென்டர் படப்பை சார்பாக வந்து நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோன்னா மராத்தாஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் ஆல்ரெடி பார்ட் செவன் செவன் பார்ட்ஸ் நம்ம மராத்தாஸ் பற்றி வீடியோ போட்டிருக்கோம் நம்ம சேனலில் அதை பார்க்காதவங்க பார்த்துருங்க இப்போ நம்ம அதோடய புக் பேக் கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இது எல்லாமே டிஎன்பிஎஸ்சி ஓரியன்டட் தான் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் குரூப் டூ அண்ட் குரூப் ஃபோர் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் முக்கியமான ஒரு கொஷின்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா புக் பேக் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா வாங்க பார்க்கலாம் வலிமை மிக்க கொரிலா போர் முறையை பின்பற்றியோர் யாருன்னா மராத்தியர் ஆமாம் ஆப்ஷனை பாருங்கள் முகலாயர் இருக்குது ஆங்கிலேயர் இருக்குது நாயக்கர் இருக்குது இவங்க மூணு பேருமே வந்து கொரிலா போர் முறையை ஃபாலோ பண்ணல கொரிலா போர் முறையை பண்ண பின்பற்றுறவங்க யாருன்னா மராத்தியர் தான் அதாவது ஒளிஞ்சிருந்து தாக்குதல் இரவு நேரத்தில் திடீர்னு வந்து தாக்குறது வந்து மராத்தியர்கள் பண்ணுவாங்க நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ வலிமை மிக்க கொரிலா போர் முறையை பின்பற்றியோர் மராத்தியர் அடுத்தது சிவாஜியின் குரு சிவாஜியின் குரு யாருன்னா ராம்தாஸ் தாங்க சிவாஜியின் குரு ஏன் அப்படின்னா ஆப்ஷனை பாருங்கள் தாதாஜி கொண்டதேவ் தாதாஜி கொண்டதேவன்றது யார் சிவாஜியோட சிவாஜியோட என்ன பாதுகாவலர் தான் வந்து தாதாஜி கொண்டதேவ் துக்காராம் துக்காராம் வந்து அவரும் ஒரு மத குரு தான் பட் ஆனால் ராம்தாஸ் அளவுக்கு சிவாஜிக்கு கூட இல்லை அடுத்து சாஜி போன்ஸ்லேன்றது யார் சிவாஜியோட அப்பா சரிங்களா ஸோ ஆன்சர் வந்து சிவாஜியோட குரு யார் ராம்தாஸ் சரிங்களா அடுத்தது மூணாவது கொஷின் பாருங்கள் புரந்தர் உடன்படிக்கை புரந்தர் உடன்படிக்கை வந்து யார் யாருக்கு நடக்கும் சிவாஜிக்கும் ஜெய்சிங்கும் இடையே கையெழுத்தானது புரந்தர் உடன்படிக்கை சிவாஜிக்கும் ஜெய்சிங்கும் நடக்கும் சரிங்களா ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சுன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ அப்சல் கான் பாருங்கள் அப்சல் கான் சேஷ்டா கான் அருண் வசீப் அவங்களாம் கிடையாது ஜெய்சிங் தான் அடுத்தது சிவாஜியின் ஆலோசனை சபை டேஷ் என்று அழைக்கப்பட்டது நம்ம பார்த்தோம் அஷ்ட பிரதானம் அஷ்ட பிரதானம்னா எட்டு பெரிய எட்டு அறிஞர்கள் இருப்பாங்க அவர் அரசவையில் அதில் முதலாம் அறிஞர் தான் யார் பேஷ்வா பிரதமர் தான் வந்து முதலாம் அறிஞர்னு பார்த்தோம் அஷ்டத்தி கஜங்கள்னா யார் கிருஷ்ணதேவராயர் தட் இஸ் விஜயநகர கிங்டமில் இருந்தவங்க தான் அஷ்டத்தி கஜங்கள் நவரத்னங்கள் யார் நவரத்னங்கள் வந்து சந்திரகுப்தா இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் காலத்தில் இருந்தவங்க தான் நவரத்னங்கள் சரிங்களா பஞ்சபாண்டவர்கள் பஞ்சபாண்டவர்கள் வந்து மகாபாரத்தில் வர்றது அது நம்ம ஆப்ஷன் வந்து ஈஸியாக எடுத்துடலாம் சரிங்களா அஷ்ட பிரதான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த்து கொஷின் பாருங்கள் மராத்தியர் கைப்பற்றிய மாவட்டத்தின் மொத்த வருவாயில் டேஷ் சவுத் என சுழிக்கப்பட்டது சவுத் வரி சவுத் வரி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஆப்ஷனை பாருங்கள் மூணில் ஒரு பங்கு நாலில் ஒரு பங்கு ஆறில் ஒரு பங்கு பத்தில் ஒரு பங்கு ஸோ ஆன்சர் வந்து நாலில் ஒரு பங்கு நாலில் ஒரு பங்கு நீங்கள் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னே தெரியும் நான் பல வாட்டி சொல்லிட்டேன் சவுத் வரி வந்து நாலில் ஒரு பங்கு சர்தேஷ் முக்கின்னு ஒரு ஒரு வரி வசூலிச்சார் சிவாஜி அது வந்து டென் பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா வரி வந்து வசூலிச்சார் சரிங்களா பத்து பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா வரி வசூலிச்சார் இந்த சவுத் வரி பார்த்தீங்கன்னா மொத்த வருவாயில் நாலில் ஒரு பங்கு வருது இல்லைங்களா அதில் இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம யாருக்கு அரசருக்கு போவோம் சரிங்களா அறுபத்தாறு பர்சன்டேஜ் யாருக்கு போகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இராணுவ தளபதிகளுக்கு போவோம் அடுத்தது ஆறு பர்சன்டேஜ் யாருக்கு போகும்னா இந்த பிராமணம் சார்ந்து இருக்காங்க இல்லையா பிராமணர்கள் அவர்களுக்கு போவோம் மூணு பர்சன்டேஜ் வந்து வரி வசூலிக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு போவோம் இப்படி வந்து இந்த வரியெல்லாம் பிரிக்கிறாங்க ஆல்ரெடி பார்த்தோம் நாம் சரிங்களா ஸோ இந்த மராத்தியர் கைப்பற்றிய மாவட்டத்தின் வருவாயில் நாளில் ஒரு பகுதியை வந்து சவுத் என வசூலிக்கப்பட்டது அடுத்தது ஆறாவது கொஷின் சிவாஜியின் இராணுவ அமைப்பில் மிகச்சிறிய படை அழகின் தலைவராக இருந்தவர் யார் நாயக் தான் நாயக் தான் பார்த்துக்கோங்க சிவாஜியோட இராணுவ அமைப்பில் மிகச்சிறிய படை யாரு நாயக் சரிங்களா அடுத்த கொஷின் செவன்த் கொஷின் மராத்திய சாம்ராஜ்யத்தின் அதிகாரத்தை மேம்படுத்திய பேஷ்வா யாருனா முதலாம் பாஜிராவ் அதிகாரம் வந்து முதலாம் பாஜிராவ் தான் வந்து ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு அடுத்தது கோயிலூர் வயதத்தை எடுத்து சென்றவர் நாதிர் ஷா கோயிலூர் வயதத்தை எடுத்து சென்றவர் நாதிர் ஷா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நாதிர் ஷா சரிங்களா அடுத்த கொஷின் எந்த உடன்படிக்கை முதல் ஆங்கிலோ மராத்திய போரை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தது ஆங்கிலோ மராத்திய போரை முதலாம் ஆங்கிலோ மராத்திய போர்னா சால்பை உடன்படிக்கை முதலாம் ஆங்கிலோ மராத்திய போர்னா யார் சால்பை உடன்படிக்கை சால்பை உடன்படிக்கை இரண்டாவது மராத்திய இரண்டாவது மராத்திய போரின் போது கவர்னராக இருந்தவர் யார் வெல்லஸ்லி பிரபு ஆமாங்க ரெண்டாவது உடன்படிக்கையின் போது இந்த சால்பை உடன்படிக்கை வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சால்பை உடன்படிக்கை அப்போ செவன்டீன் எயிட்டி டூ ஓகேங்களா செவன்டீன் எயிட்டி டூவில் தான் வந்து சால்பை உடன்படிக்கை அடுத்து வந்து இந்த இரண்டாவது ஆங்கிலோ மராத்திய போரின் போது ஏற்பட்ட உடன்படிக்கை வந்து பேசின் உடன்படிக்கை பேசின் உடன்படிக்கை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ரெ
இது வந்து சால்பை உடன்படிக்கை சரிங்களா சால்பை உடன்படிக்கை வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு சரிங்களா ஓகேங்களா அடுத்தது இந்த ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ரெண்டுல என்னன்னு பார்த்தோம் பேசின் உடன்படிக்கை பார்த்தோம் இந்த பேசின் உடன்படிக்கை யார் போடுவா அப்படின்னா வெல்லஸ்லி பிரபு போடுவார் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வெல்லஸ்லி பிரபு வெல்லஸ்லி பிரபு என்ன கொண்டு வரு துணைப்படை திட்டத்தை கொண்டு வருவாரு துணைப்படை திட்டம் என்னது துணைப்படை திட்டம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இந்த துணைப்படை திட்டத்தை தான் வந்து யார் மேல திணிப்பாரு இரண்டாம் பாஜிராவ் மேல திணிப்பார் இந்த யார் இருப்பா ரகுநாத ராவ் இருப்பார் இல்லைங்களா ரகுநாத ராவோட பையன் அதாவது அவர் மேல திணிப்பார் இரண்டாம் பாஜிராவ் மேல இந்த வெல்லஸ்லி பிரபு திணிப்பாரு சரிங்களா இரண்டாவது ஆங்கில மராத்திய போரின் போது ஆங்கிலேய கவர்னர் ஜெனரலாக இருந்தவர் வெல்லஸ்லி பிரபு அடுத்த கொஸ்டின்லேயே பாருங்க தெரியும் உங்களுக்கு அடுத்து கிராம அளவில் வருவாய் வசூலி மராத்தி கிராம அளவில் வருவாய் வசூலை மராத்திய அரசுக்கு அனுப்பும் பொறுப்பை ஏற்றிருந்தவர் பட்டேல் தான் நம்ம பார்த்தோம் ஏன்னா தேஷ்முக் கிடையாது குல்கர்ணி கிடையாது கொத்துவால் கிடையாது கொத்துவால் வந்து நகரசபை தலைவர் நகரசபைக்கு தலைவராக இருந்தால் கொத்துவால் குல்கர்ணி வந்து கொத்துவாலுக்கு வந்து ஹெல்ப்பாக இருந்தவர் தேஷ் சாரி பட்டேலுக்கு ஹெல்ப்பாக இருந்தவர் தான் குல்கர்ணி தேஷ்முக்குகள் வந்து என்ன பண்ணாங்க இந்த கொத்துவால் எல்லாரையும் வந்து என்ன பண்ணாங்க பார்த்துக்கிட்டாங்க சரிங்களா கிராம சபைனாவே பட்டேல் தான் அடுத்தது கொங்கணம் கண்டேரி விஜயதுர்க் ஆகிய இடங்களில் கடற்படை தலங்களை கட்டியவர் யாருனா பாலாஜி விஸ்வநாத் பாலாஜி விஸ்வநாத் யாரு முதலாம் பேஷ்வா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பதிமூணுல இருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபது வரைக்கும் இருந்தாருங்க யாரு பாலாஜி விஸ்வநாத் சரிங்களா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இவர் தான் முதல் பேஷ்வா ஓகேவா இவர் வந்து கொங்கணம் கண்டேரி விஜயதுர்க் ஆகிய இடங்களில் கடற்படை தலங்களை கட்டுறாரு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இவர் பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தாராபாய்க்கும் அப்புறம் ஷாஹுக்கும் பிரச்சனை வரும் அப்போ வந்து ஐரோப்பியர் என்ன பண்ணுவார் தாராபாய்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுவார் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஜய இந்த பாலாஜி விஸ்வநாத் என்ன பண்ணுவார் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து ஷாஹு கிட்ட சொல்லுவார் ஸோ அதனால தான் ஷாஹு வந்து இவருக்கு பேஷ்வான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பதவி கொடுப்பார் பேஷ்வானா யாருனா பிரதமர் சரிங்களா அடுத்தது நயங்கரா அமைப்பை மேம்படுத்தியவர் நயங்கரா அமைப்புனாவே யார் கிருஷ்ணதேவராயர் நான் வச்சுக்கோங்க நயங்கரா அமைப்பு மொத்தம் மூன்று நயங்கரா அமைப்பு தமிழ்நாட்டில் எங்கெங்கனா செஞ்சி தஞ்சாவூர் மதுரை செஞ்சி தஞ்சாவூர் மதுரை வந்து நயங்கரா அமைப்பில் சேர்த்துக்கிட்டாரு அடுத்தது மனிதர்களுக்காகவும் மற்றும் விலங்குக்காகவும் மூலிகை மருந்துகளை தயாரிக்க டேஷ் இரண்டாம் சரபோஜியால் நிறுவப்பட்டது ஆமாங்க மனிதர்களுக்காகவும் விலங்குக்காகவும் தஞ்சாவூரில் தன்வந்திரி மஹால் தன்வந்திரி மஹாலை இரண்டாம் சரபோஜியால் நிறுவப்படுது ஓகேங்களா இந்த சரஸ்வதி மஹால்ன்றது என்னது லைப்ரரி இப்போ வரைக்கும் இருக்கு பெரிய தமிழ்நாட்டில் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் லைப்ரரி சரஸ்வதி மஹால் லைப்ரரி தஞ்சாவூர் அடுத்து முக்தாம்பால் சத்திரம் முக்தாம்பால் சத்திரம் வந்து அன்ன சத்திரம் அதை வந்து பின்னாலில் வந்து இரண்டாம் சரபூஜி என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ஸ்கூலாக மாற்றிட்டாரு நவவித்யான்றது என்னென்னா ஸ்கூல் தான் ஸோ தன்வந்திரி மஹால் தான் என்ன அதாவது மூலிகை மருந்துகளை தயாரிக்க உதவும் கூடம் ஓகேங்களா அடுத்தது பதினஞ்சாவது கொஷின் பாருங்க கீழ்கண்டவற்றுள் இரண்டாம் சரபோஜி எழுதாத புத்தகம் என்ன எழுதாத புத்தகம் வந்து குமார சம்பவம் தான் ஏன் அப்படின்னா இந்த குமார சம்பவம் சம்பவம் எழுதியிருக்காரு தேவேந்திர குரவஞ்சி எழுதியிருக்காரு முதராட்சஷா எழுதியிருக்காரு பட் இந்த குமார சம்பவத்தை எழுதலை ஓகேங்களா குமார சம்பவம் யார் எழுதுனா குமார சம்பவம் யார் எழுதுனான்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் அடுத்தது அடுத்து பாருங்க கீழ்கண்டவற்றுள் சரியான கூட்டணியை தேர்ந்தெடுக்க சிவாஜி அடக்கும் முக்கிய நோக்கில் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபதாம் ஆண்டு அப்சல் கான் தக்காணத்தி நாலு நாள் நியமிக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபதா நல்லா பார்த்து சொல்லுங்க தக்காணத்தில் நல்லா அப்சல் கான் எப்போ நியமிக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பது சரிங்களா அடுத்தது சிவாஜியின் வழி தோன்றல்களை பாதுகாப்பதில் செஞ்சி முன்னிலையில் செயல்பட்டது அப்படிங்களா செஞ்சி வந்து முன்னிய இல்லைங்க முன்னணியில் செயல்படலை செஞ்சி கிடையாது சிவாஜியின் வழி தோன்றல் பாதுகாப்பதில் எந்த ஒரு முன்னணியில் இருந்ததுனா தஞ்சாவூர் தான் சரிங்களா அடுத்தது ச அடுத்து பாருங்க சிவாஜியின் வருவாய் நிர்வாகம் மனிதாபிமானம் சார்ந்து உற்பத்தி செய்பவர்களுக்கு சாதகமாக அமைந்தது ஆமாங்க இது கரெக்டு ரெண்டாவது கரெக்ட் நம்ம பார்த்தோம் இவர் வந்து விவசாயிகளுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு மனிதாபிமம் சார்ந்தாக இருந்தது உற்பத்தி செய்பவர்களுக்கு சாதகமாக இருந்தது அடுத்து சதேஷ் முகி என்பது சிவாஜி வசூலித்த பதினைந்து சதவீத கூடுதல் வருவாயாகும் நம்ம பார்த்தோம் சதேஷ் முகி வரி எத்தனை எத்தனை பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்கும் பத்து பர்சன்ட் தான் பதினஞ்சு பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்க அது தப்பு ஸோ பத்து பர்சன்ட் தான் சத் சதேஷ் முகி ஓகேங்களா அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ஆங்கிலேயர்கள் மராத்தியருடன் நட்பு கொண்டு தக்காணத்தில் தடையில்லா வணிகம் செய்யும் உரிமை பெற்றனர் இது கரெக்டுங்க ஆங்கிலேயர்கள் மராத
தோஸ்து அலியை சாஹு தோற்கடித்தார் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல நாற்பத்தி எட்டு சரிங்களா பேஷ்வாக்களுக்கு நிதி முறையை முழுவும் பெற்றிருந்தார் இல்லைங்க நிதி முறையை அவங்க முழுமையா பெறல நிதி முறைமை பாதி வந்து யார்கிட்ட இருக்கும் அப்படின்னா அரசர் கிட்ட தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து இந்த பட்டேல் எல்லாம் டேரக்டா எடுத்து வந்து அரசர் கிட்ட தான் கொடுப்பாங்க பட்டேல் தேஷ்முக் எல்லாம் வந்து கிராமத்திலயும் நகரத்திலயும் கைப்பற்ற பொருட்கள் வரி எல்லாம் எடுத்து வந்து டேரக்டா அரசர் கிட்ட தான் கொடுப்பாங்க பேஷ்வா கிட்ட அதிகமா கொடுக்க மாட்டாங்க அடுத்து தஞ்சை மராத்தை பேரரசின் போன்ஸ்லே வம்சத்தை கடைசி அரசர் வெங்கோஜி ஆவார் வெங்கோஜி கிடையாதுங்க தஞ்சை மராத்தை அரசின் போன்ஸ்லே வம்சத்தோட க கடைசி அரசர் வெங்கோஜி கிடையாது வெங்கோஜி தான் வந்து ஆரம்பிப்பார் ஓகேங்களா வெங்கோஜி கிடையாது இரண்டாம் சரபோஜி சரிங்களா இரண்டாம் சரபோஜி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது கீழ்கண்டவற்றுள் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்க சிவாஜியின் கீழ் இருந்த நிதி நிர்வாகம் நீதி நிர்வாகம் பழமையான ஒன்றாகும் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கரெக்டு நிலையான நீதிமன்றங்களுக்கு விதிமுறைகளும் இருந்தன விதிமுறைகள் கிடையாது நீதிமன்றங்களுக்கு சிவாஜி காலத்திலையும் சரி அடுத்த மராத்தில் வந்த காலத்திலையும் சரி நீதி அதாவது நீதிக்கு ஒரு சரியான ஒரு என்ன சொல்றது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனே இல்லாமல் இருந்துச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வடகிழக்கு எல்லைப்புற பகுதியின் பாதுகாப்பை வீழ்ந்து கொண்டிருந்த முகலாய பேரரசு நழுவிட்டது அடுத்தது இது நதி நாதிர்ஷா படையெடுப்புக்கு வழி வழிவகுத்தது ரெண்டுமே சரிங்க ரெண்டுமே சரி சரிங்களா அடுத்தது பாருங்க கூற்று கூற்று வந்து மூன்றாம் பாணிபட் போர் ஆங்கிலேயின் அதிகார எழுச்சிக்கு வழிவகுத்தது கரெக்டு நம்ம பார்த்தோம் அடுத்தது காரணம் இத்தோல்வி மராத்தியருக்கும் முகலாயருக்கும் ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியை கொடுத்தது ஆமாங்க இது சரியான விளக்கம் தான் ஸோ மூன்றாம் பாணிபட் போர் யார் யாருக்கும் நடக்கும் மராத்தியர்களும் ஆங்கிலேயருக்கும் நடக்கும் பார்த்தோம் அதில் மராத்தியர் தோற்றுருவாங்க ஆங்கிலேயர் ஜெயிச்சிருவாங்க ஸோ வந்து தோல்வி வந்து முகலாயர்களுக்கும் மராத்தியர்களுக்கும் பெரிய அதிர்ச்சியாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் ஆங்கிலேயர்களோட கை ஓங்கிடும் நம்ம இந்தியர்களான மராத்தியர்களுக்கும் முகலாயரோட கையும் வந்து குறைஞ்சிரும் அடுத்தது காலப்படை வீரர்கள் மகாராஷ்டிராவிலிருந்து மட்டும் தேர்வு செய்யப்பட்டனர் மராத்தியர் குதிரை படையில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தப்புங்க காலப்படை வீரர்கள் வந்து எல்லா எல்லா ஊர்லேருந்துமே வந்து தேர்வு செஞ்சாங்க குதிரை படை வீரர்கள் மட்டும்தான் மராத்திய இதில் சேர்ந்தாங்க சரிங்களா மராத்தியர் குதிரை படையில் பணியாற்ற விரும்பினர் அதாவது கூற்று தவறு காரணம் சரி சரிங்களா அடுத்தது பாருங்க பொறுத்துக்க கீழ்கண்டவற்றில் எது சரியாக பொருத்தப்படவில்லை எது வந்து சரியா பொருத்தப்படல அப்படின்னு பாக்குறாங்க சோ மலை எலி அப்படின்னா யாரு சிவாஜி மலை எலின் யார் சொல்லுவா சிவாஜிய அப்சல் கான் சொல்லுவாரு சரிங்களா ரெண்டாவது பாருங்க முதலாம் பாஜ்ராவ் உத்கிர் போர் உத்கிர் போர் வந்து முதலாம் பாஜ்ராவ் கிடையாது சரிங்களா தைமூர் ஷா லாகூரோட வைஸ்ராய் அவ பார்த்தோம் தைமூர் ஷா வந்து லாகூரோட வைஸ்ராய் தேசிங் ராஜா செஞ்சி கோட்டை ஆமா இருபத்தி ரெண்டு வயசுல செத்து போயிடுவாரு தேசிங் ராஜா பார்த்தோம் செஞ்சி கோட்டை கரெக்டு இல்ல தப்பானதுன்னா முதலாம் பாஜ்ராவ் தாங்க அடுத்தது அமத்தியா அமத்தியான பொறுத்துக்க சொல்லுங்க அமத்தியா வந்து என்னது அமத்தியான்றது அரசின் அனைத்து பொது கணக்குகள் ஆமா அமத்தியாசன் பார்த்தோம் எக்கனாமிக்ஸ் இல்லைங்களா அமர்த்தியாசன் அதுதான் வந்து பொது கணக்கு சுமந்த் சுமந்த் அப்படின்னா யாரு அதாவது சுமந்த் சுபர் அப்படின்னு சொன்னேன் நான் போர் மற்றும் அமைதி சுமந்த்னா போர் மற்றும் அமைதி பண்டிட்ராவ் யாரு பண்டிட்ராவ் வந்து பொது ஒழுக்க நடைமுறைகள் ஏன்னா அவர் மதகுரு இல்லைங்களா பண்டிட்ராவ் வந்து மதகுரு அவருக்கு வந்து வரிலாம் வசூலிக்கல ஏன்னா பிராமணர்களுக்கு வரிலாம் கிடையாது வீட்டு வரி கிடையாது நில வரி கிடையாது ஸோ பிராமணர்களாக இருந்தால் எந்த வரியுமே கிடையாது அந்த காலத்துலேயும் சரி அடுத்து வாக்கி நாவிஸ் வாக்கி நாவிஸ்னா யாரு உள்துறை அமைச்சர் அதாவது ஹோம் மினிஸ்டர் மாதிரி உள்துறை செயலாளர் மாதிரி ஓகேங்களா அரசின் நடவடிக்கைகளை பற்றிய ஆவணங்கள் வாக்கி நாவிஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து அடுத்து பாருங்க சிவாஜின் ஆட்சிக்கு பிறகு வந்தவர்களை கால வரிசைப்படி எழுதுவோம் சிவாஜிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் யாரு ஃபர்ஸ்ட் சிவாஜி வருவாரு அடுத்தது வந்து சாம்பாஜி வருவாரு சிவாஜியோட பையன் சாம்பாஜி சாம்பாஜியோட பையன் ராஜாராம் ராஜாராம் அதாவது ராஜாராமுக்கு அப்புறம் சிவாஜியோட பையன் வருவார் சாம்பாஜியோட பையன் வருவார் ஷாஹு பார்த்தோம் நாம மறுபடியும் ஒரு வாட்டி எழுதுற பாருங்க இந்த கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம் உங்களுக்கு மறுபடியும் நான் ஒரு வாட்டி எழுதுறேன் ஃபர்ஸ்ட் சிவாஜி தட் இஸ் சிவாஜியோட அப்பா யாரு ஷாஜி போன்ஸ்லே ஷாஜி போன்ஸ்லேக்கு அப்புறம் சிவாஜி சிவாஜிக்கு அப்புறம் யாரு சாம்பாஜி சாம்பாஜி சாம்பாஜிக்கு அப்புறம் அவரோட தம்பி அதாவது யார் வருவா அப்படின்னா ராஜாராம் அப்படின்றவர் வருவார் ராஜாராம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறமேட்டா வந்து அவுரங்கசீப் செத்துருவார் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழுல அதுக்கப்புறம் ஷாஹு வந்து விடுதலை ஆயிடுவார் ஸோ ஷாஹு ஓகேங்களா இப்போ என்ன ஆகும் இந்த ராஜாராமுக்கு ரெண்டு ஒய்ஃப் இருப்பாங்க பார்த்தோம் தாராபாய் ராஜாபாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தாராபாய்க்கும் தாராபாய் தான் ஆட்சி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இந்த தாராபாய்க்கும் ஷாஹுக்கும் ஆகாது சரிங்களா இப்ப யார் ஜெய்ப்பா ஷாவு தான் ஜெய்ப்
இந்த புக் பேக் மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இந்த புக் பேக் ஓரளவுக்கு பார்த்துட்டிங்கனாவே போதும் ஓகேங்களா ஓகேங்க நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ பாய்